сегодняшний день свидетельствует о величайшей милости Бога к человеку, о величайшей силе, которую Бог дал человечеству через искупительные заслуги своего Сына, через страдания, крест, через воскресение и вознесение Господа Иисуса Христа. И сегодняшний день и посвящен этому замечательному исповеданию нашей веры в то, что Бог присутствует с нами силой благодати Божией. И имея эту веру, мы должны эту веру сопровождать таким образом жизни, чтобы наши грехи, наши преступления, наши злые мысли и наши злые поступки не становились средостением, бетонной стеной между благодатью Божией и нашей жизнью. Вот почему дар благодати Святаго Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни. Он заставляет нас думать о том, что означает быть избранниками Божьими, на которые излился божественный дар, а и через эти размышления осознать свою собственную личную ответственность за то, чтобы, получив этот дар, хранить его и, опираясь на силу божественной благодати, обретать способность достойно идти по этому жизненному пути, исполняя Божьи заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. И в мелочах, в которых мы, ох, какие мостаки совершать зло, осуждая, допуская так много лишних слов, не задумываясь о том, когда мы обижаем ближних своих, так и в больших нередко поступках когда забываем о Боге и своей ответственности и реально жизнью, не словами, а жизнью отказываемся от того, чтобы быть сынами и дочерями Божьими, а значит, своей собственной волей и своими силами исторгаем из души своей дар божественной благодати. Поэтому сегодня наша молитва о том, чтобы дар, не спосланный нам, всегда был с нами чтобы мы были достойны этого дара и были способны удерживать божественную благодать в своем естестве и, опираясь на божественную силу, преодолевать зло, неправду в своей жизни и таким образом вносить великий вклад во вселенскую борьбу правды с ложью, добра со злом.